。夜莺上报情况已知悉，李白同志再次被秘密转移，恐凶多吉少，全力营救，立即发出。是。报告，周副主席，济南应奉命前来报道。小季，欢迎你，周副主席好。陈云同志跟我说啊，要派一个熟人来，我一猜就是你，我们的经济学家季南英同志。周副主席过誉了，快请坐。东北的情况怎么样啊？一切都挺顺利的，高干会刚刚结束，陈云主任带领我们东北财委的同志们，正在商讨提议。今年我们东北的一个经济计划，据他估计，来，谢谢，啊，坐下说。据他估计，大概在五月十号之前，能够到达北平。现在东北的一些财经干部，其实也面临短缺的情况，所以陈主任也在调配，包括选拔一些干部。等到确定之后，会向中央请示，看是否需要把他们调配到北平来。这一次，只派了我来。好啊，陈云同志一直跟我夸你，说你是个难得的人才，一人能顶百万兵啊。他在这个时候把你派回来，真是帮了我的大忙，也帮了陈毅同志的大忙。陈云同志说，让我来参加中央财经委的筹备工作。嗯，您对我是另有任用。我想先派你回上海，去上海。嗯，哎，你离开上海有几年了？七年多。上海马上就要解放了，急需管理人才。你是上海人，熟悉那里的情况。我想先派你回上海，不过要先到丹阳接受整训，为我们接管上海做准备工作。愿不愿意啊？副总组织安排。好，那我什么时候出发？明天。这么着急啊？这个时候一秒钟都不能耽误啊！共产党的警告信写到了警察局里，我最后提醒你们一次：远离共产党，就是远离我毛某人的枪口。这就乱了阵脚了，你们不要这么多顾虑。上海战局一旦不利，警务行动就要由抓变放。老李的那三千七百多名死刑重刑犯一旦放出去，对于共产党来讲，如同天罡地煞，有他们挠头的。战局不利，潘安博不是说要死守上海？校长，不也到上海鼓舞士气了吗？校长已经离开了，这是要我们善后。善后工作也非常重要。上海这支玉屏，谁都不舍得打碎。但既然共产党想捡便宜，我们就给他们留个烂摊子。亲爱的春兰，前信告知南下后很忙，几乎没有休息的时间。从接管南京的情况看，部队入城暴露出许多问题，急需解决。因此，部队将在丹阳开展为期少则十天的整训工作。有了解得知，上海情况堪忧，我心里十分焦急。待整训日假。按早日上海相聚，挂念你和孩子
。小鹿，政治经济学，看得懂啊？不太懂。我在上海也只是读到中学。政治经济学是一门专业性很高的学问，读起来很吃力。当年徐学木桥。还专门到新四军教过这门课，我听起来也很吃力。等我们的经济干部到了，要好好向他们学习一下，不懂经济、工业、贸易，就没有法子为上海的百姓开创好局面。你怎么还在这儿缝补啊？快好了，怎么还是一夜没睡啊？那些个经济资料吃不动，心里烦，睡不着。老总啊，这经济可是一门专业的学问呐，在短时间内要把它吃透，可不太容易啊。眼看就要进上海了，经济吃不动，上海搞不懂，怎么让上海五百四十万人吃饱饭呢？来。你看这些个数据，根据一九四八年十一月统计，上海人口有五百四十四万余人，贸易总额占全国的三十到五十。好家伙，这六百平方公里，关系到全国一半的经济命脉，这个才是上海的核心重要性。是啊，目前各大区的发展水平啊，都是参差不齐。再加上战事还在继续，要让这么多人吃饱饭，可是个很高的要求啊。所以接管上海，光有一腔子热情怕是不行。从一九四六年十二月，到一九四九年的元月，上海物价上涨了五千四百万倍，金元券发行超过了限额的六万倍。你是经济学家，这个通货膨胀。是怎么形成的？怎么解决？从经济学的角度来说呀，造成通货膨胀的直接原因还是流通的货币量大于有效经济总量。照我的理解啊，就是经济稳定，就是钱和物供求平衡。但是怎么才能找到这个平衡？怎么才能保持这种平衡？一旦失衡，怎么解决？要想稳定经济，降低通货膨胀，最根本的还是要保证最基本物资资料的生产，保障有效供给，并且制定啊稳定的金融政策。所以，我们进到上海，第一件事就是要保证生产，要做到不停工、不停电、不停水、不停交通，保障一切有序的进行，甚至让上海歌照唱、舞照跳。我的陈老总啊，你这是又提了一个更高的要求啊！哎，这个是基本的城市样态。这个要求要是算高，那我们进到上海，那困难不是更多喽？这是统计地下党同志绘制的青浦安保分布图案，请设法交给交通员带出城区。
放开我！放开我！走，走起来！放开我！放开！放开！放开我！放开我！干什么？老实点！你们干什么？走！放开我！放开我！放开我！走！放开！站住！哎，陈队，怎么一套动手的时候你老不在场啊？哎呀，我这不是让你办不？功劳归你，你可别忘恩负义啊！领了，领了，领了。哎呀，这批人关哪儿？黄浦江机票买回来了，你想好了，真的要走啊？没想好，共产党眼看着就要打过来了，总得给我们自己留条后路吧。您来啦？哎。你改主意了，去香港。只是背着不时之需。依然，你把共产党打进来。简青，我有你，孩子、亲人，工厂里这么多工人，都是我最重要的人，我能不担心吗？父亲同意走吧。建青，这件事情，对不起，我没有提前跟你商量，我不知道你愿不愿意走。杨家一家人在无锡好好生活，你问我想不想走，我肯定不想走。但是，你对我和孩子来讲很重要。你在哪里，家就在哪里。哎，咱们还有时间，咱们呀，再好好想想，也再好好劝劝父亲。只要咱们人还活着，哪儿不能挣钱做买卖呀？对不对？哎，秦老板，秦老板，林老板，哎，荣总，哎，快坐，好好，哎，快坐，快坐，好，你们先坐，我叫厨房弄几个好菜。对，好的，坐坐坐，好的，好的。两位老板突然登门，是有什么事吗？四少，我听说你卖了十套房子，七套，是为了应付法院的官司。哎，二房三房实在是过分，抽头工厂的机器资金不说。怎么能把官司下回于自家亲兄弟呢
，我们龙家同气连枝。之所以搬迁工厂，是因为想在这乱世给后世的子孙留一些基业。至于官司谁去应付啊，都是一样的。四少啊，气度不凡，反倒是我呀，定是咽不下这口气的。龙少啊，这个官司会很大吗？一定要一次处理掉这么多房产啊！哎，少不了要判罚赔偿。没事，四少，不怕。从今往后，我们一起联手，共创上海工商界新气象。这个样子，老金子，金长，正在等你们来啊、哦。倒水，再弄点吃的呀，别做只有开水吧。哎呀，老蒋的幺二三军突然南撤呀，啊，让宿司令吃了一个师，怪不得要饿肚子哦。<笑>咱们这次过来啊，就是让老军长好好破费破费，请咱们吃点好吃的，等咱们攒足了力气啊，再把汤恩伯那二十五个师一锅给他端了。对，好。汤恩伯现在二十五个师成兵市郊，上海这仗是避免不了的。中央一直告诫我们要保护，我们可以保，但是汤恩伯他可不是心慈手软的。这样基本上就是一场硬碰硬的攻坚战了，对我军肯定会有较大的损失。但是，为了保全上海这座大城市，我觉得这是目前最好的方案。汤恩伯这回可是给军队下了七杀令，何止七杀，简直是十杀。这就是要拼命啊！而且，按照汤恩伯现在二十五个师的成兵布置啊，上海这一仗就避不了他。解放上海啊，不打还不痛快，但是要看怎么打，往哪儿打。二爷，为了防止美国出兵，也会协助三爷，要想保全上海，进攻市区。就绝不用大保护。报告，受周副主席指派，济南营前来报道。嗯。我跟毛主席要了百来个人，就派了你一个来。周公说，这个美国留学回来的经济学专家。以一敌百，不敢当。周副主席打过招呼了，这是我的秘书小陆，也是我们的军事参谋，也是上海人。以后你们两个可以做搭档。是。不用一直敬礼。小陆，在季同志下去吃饭。这串劳顿，哎，先去吃饭。季参谋，先吃饭吧。昨天有个团长问我，我们两天就能拿下上海，为什么要到这儿来搞整训，耽搁时间啊？我说，就凭你这个认识，你就没资格进入上海，就没资格当战上海的团长。上海很复杂。我们不懂，不要自大、吹牛。上海一个月要烧掉二十万吨的煤，有五百多万人张着嘴巴要吃饭，每天产生大量的垃圾、大小便，几天不清理就会堆成小山，上海就会变成一座臭气熏天的城市。这个团长有没有想到过这些问题？你们哪一个想到了？举手！没有想到，不足为奇。但是，我这个即将上任的上海市长没想到，没想出解决的法子，我陈毅就没资格当这个市长。就辜负了上海市民进入上海
是我们革命遇到的一道新的难关，是一个伟大的任务。毛主席把这一副担子交给我们各位，我们要付出百倍的努力，跨过这道难关，给全世界一个满意的答卷。大家有没有信心？有，有，有。小心相关，莫进沙子。你要像对待老婆一样对待他，在战场上，他才会保护你。明白了。又看你的女回书院呢，检查兵要眼观六路，耳听八方，懂啥？来来来，我看看你这个检查员观念六路，跟我这机枪手有没有区别？哎，别别别别别，你，带着带着，我找到救安兵的女护士了，淮海战场上就是她给俺绑的伤口，看上人家了，就非说人家救了你的命，有这么多女卫生员呢，你莫要那样肯定救她呢，俺就是知道。等大仗结束了，让连长给俺签个签。我真的，俺愿意，俺得劲。给你。黄鼠狼给几百年，啥事儿？说吧。呃，我。我在抄《入神守则》，暖乎乎的暖，大仙啊，暖啊，暖。入城手册里没有“暖”这个字儿啊？不对，给写媳妇写信了吧你？废话真多，不写。行，我去告诉连长，你偷偷侦查义务班女同志。哎、暖了不是？暖。这这这这地皮房词啥都不想，想不起来了。这二两墨水也不行吗？成，我去找副指导员去。哎，指导员跟小白正训呢，没得时间。三个臭皮匠顶一个诸葛亮，你把写给老婆的信拿出来给大家看一看。就是，让人看看吧。行，给媳妇儿写信，在兄弟们面前没什么好藏的掖着。看见没？注意笑啊。哎，吴姐，哎，吴姐，吴姐，哎，别碰！咦，还是得他十六啊！太油菜了啊，不玩票费都画上了。听好了啊，亲爱的李小丫同志，你好，今天是咱俩新婚离别的六十六天，我每天每时每刻都在想你，做梦都想你。盼望大壮早点结束，跟你团聚。香，是啊，我鸡皮疙瘩都起来了。干嘛呀？你写一封啊？哎哎哎，是的。你这活啥意思？哦，就是暖乎乎的意思。哦，哎，想你暖乎乎的被窝，热乎乎的饭，掖个黑儿。俺把王大柱同志当成了你，大柱，他把你当成媳妇儿。打仗是残酷的，渡江的时候，猴子跟铁锤牺牲了，俺心里不是滋味。眼看要胜利了。俺在江边哭了很久。铁锤临死前说：“只要打仗，就会死人。可俺们的血不会白流，他相信全中国一定能解放，老百姓一定能过上好日子。”俺觉得他说的对。俺们马上要到上海去了，这仗不管多艰苦，为了俺们永久的和平。还有幸福，俺们一定要赢。小杨，俺有一箩筐的话想跟你说。还有俺们郑连长，好兄弟包叔
，打主。栓子，还有展油妹的很多事，都想跟你说。大家都说上海是个好地方，可俺觉得，只有你在的地方，才是好地方。石榴这封信写得好啊，觉悟很高。这不仅仅是我们所有战士的想法，也是我们所有老百姓心里的心声，值得表扬。中国人民解放军生来就是为老百姓打仗、为老百姓牺牲的。解放军和共产党都有一个共同的目标，就是得让咱老百姓不再挨饿受冻，都过上好日子。用我们陈老总的话说。我们这一只脚呀，已经迈进新中国的大门了。但是我们要给上海的人民送一份大礼，改变我们泥腿子的作风，以全新的解放军形象迎接我们上海的解放。好。哎，这说到信啊，大家伙儿想不想看郑连长给嫂子写的信呢？想。就在老郑的侧兜里，兄弟们，给我上！老孟，你不仗义！就在侧兜里。这边我给你个处分，哎，你拿好处分吧，哎，好，好，我自己拿，我自己拿，我自己拿。这把小手枪，是我亲手刻的，咋样？哎，好。这张照片是过江前拍的，给大家看看。我家老大叫郑高邮，四五年高邮战役时候生；老二叫郑延东。严冬战役时候生的。哎，连长，那这是老三，叫郑怀海，聪明。<笑>哎，连长，让嫂子再给你闪两娃，一个叫郑长江，一个叫郑少海。去去去！哎呀，等啥时候彻底解放，咱老百姓都过上了好日子，必须得让这帮小崽子们记住，他们和平幸福的生活。是我们用鲜血和无数条战士的性命换了，对不对？对，说好，说好，啊，行了，别起哄了啊，说点正事儿。现在开始检查，入城守则背不下来的，绕阵地跑三十圈，起跑数，到，你先打个样。是来着。呃，报告，入城手册，一，五谷不准开枪。二，不准住民房、店铺，不准打扰一切戏院等娱乐场所。拟定第三十军，拿下金山、乍浦和嘉兴，预计在十二日或十三日发起总攻。所有的详细的战备计划已经上报总监委，我建议啊，今天会后上报中央军委。粟裕的这个方案我们看过了，也研究了。两条战线，军事和整训，同时按计划进行。我同意将这个方案上报中央。邓政委，你的意见呢？上海外围战，刘司令员一再叮嘱，千万不能轻敌，不能低估汤恩伯。大家都认为现在是我强敌弱，很容易产生立功心切、急躁冒进的情绪。这一点。一定要注意，关于接管上海，本着中央原定的慎重缓进的方针，一定要做好全面而充分的准备。城市的接管是个非常复杂的问题，必须做到两个好：一是打得好，还要保护好市区，禁止使用重型火炮；二是要进得好，即进城后。政策纪律好，军容好，一定不能惊扰百姓，私闯民宅。这两个好啊，是我们送给上海的见面礼。嗯，肃章的作战方案，我认为是可以执行的。瓷器店里打老鼠，还是打不得哟。最好把主战场放在上海外围。没错，就算最后打到市区，也不能使用重炮啊。嗯，另外，蒋介石现在还把希望寄在美国人身上，但他们的态度基本是
观望。实际上呢，我们并不怕他们参战，怕的是他们肆无忌惮打烂上海。现在他们的军舰已经驶出了乌松口，这对于我们保卫上海来讲是个好消息啊。嗯。英国人比美国人老练滑头啊，他们是不会把其走死的。我们十日以后发起外围战，不会有大问题。看了邓小平、陈毅他们在丹阳整训的简报，成效很显著啊。我建议，是不是等整训结束之后，以中央军委的名义，即刻电令总前委和三爷，请粟裕、张震他们。先行占领吴淞和嘉兴，封锁吴淞口和乍浦的出海口，切断上海敌军的退路。至于何时解放上海，还是根据我军准备的情况而定。嗯，我认为可行，也应几次报告。汤恩伯在加紧转移上海物资，毛人凤那边也在大开杀戒。哎，陈云同志现在何处啊？已经下了三道金牌了吧？主席，陈云同志今天一早已经到达北平城了。好啊，陈云到位，整训良好，作战方案妥当，只欠东风啊。老丁。嗯，哎，小刘，哎，郭副啊，嗯，这天能下雨吗？看着是要下，干什么？那太不公平了啊！啊，这么大雨皮，我们这这么小，就你这是宝贝疙瘩，宝贝疙瘩也上不去啊！小谷，谢谢了。他可不怕淋雨，他不怕，他不怕，我也不能让他淋着。怎么不吃饭？不痛快，不想吃。怎么了，哥？你说，咱这仗还没开始打呢，就先说不让用重炮。这不用重炮的仗怎么打？陈老总他们不是说了吗？上海一砖一瓦都不能被破坏。你这一炮上去倒好，哗啦一片，楼全塌了。重新盖楼是不是要花钱？上海这么多楼，老百姓把钱全都拿去盖楼了，还拿什么买粮食？是钱重要，钱重要，咱兄弟的命就不重要。你是军人，你就要服从命令，听从指挥。这是命令，这是命令。连长，连长，连长，连长，连长，副副副连长，这个事情啊，是这样，父皇，这是组织的安排，这是命令。连长，我问你一个现实问题啊，这要是解放了上海，你想干点啥？小小刘，你呢？我想回家，陪我妈妈。做生煎馒头一辈子，富虎哥，富虎哥，你呢？呃，是要解放了上海啊！我回到家，我得找一个漂亮的小媳妇儿。啊，拿着，你是军人。服从命令，听从指挥，解放上海不用炮，将来解放别的地方，不还可以用吗？是不是？对。啊，那你不是说上海最重要吗？上海固然重要，只要是咱们的国土，它一寸一分一毫都很重要。行，听你的，这炮啊，不管用没有，它都是咱俩的大兄弟。哎，营长叫戴祥龙，这是伏虎，这是大兄弟。李白先生。好久不见了，我还真有点想你。今天咱们好好的喝两杯。
送醒酒。恰恰相反，庆功酒。何功之有啊？共产党就要打进上海了。恭喜你，李白先生。你妄想的、期待的、想要看到的上海的黎明，就要来了。不是妄想，是必然。你就不想亲眼看到吗？想，做梦都想。我想看到那个振奋人心的时刻。上海几百万民众能看到中央，我看不到无方。事到如今，李白先生，你还说这种话，我真不知道该说些什么。李杰，你们只想升官发财，不想世界清平。你们国民党党内自我检讨。抗战胜利近四年，怎么就走到了这步田地？李白先生，你要说这个，我可以跟你聊两句。这辽西战场的失利，是卫立煌、廖耀湘手斧两端，犯了兵家大忌。徐蚌战役，是刘志、杜聿明指挥失利。我不可否认，校长在海事。打日本人的时候，贵党将领可不乏有克敌制胜的战役。日本人为什么败了？当然，指挥战术、后勤信息、武器装备都很重要，但决定性是什么？是看谁的身后。站的是人民。够了，李白先生，不要再给我上这种政治课。我今天来，是给你最后一次机会。你只要把混迹于我政府之内，以及我军方的，你们地下党人员名单给我写出来，我马上放你回家。让你去迎接即将到来的上海的黎明。哎，哎，毛军。李白先生，我等你到六点钟。写，就活着；不写，就和你的理想永远说再见。
你看这北平城里面，越来越热闹了。深爱着。